Hey guys, this is MC back with another video and this one I'm going to review the custom ROM for Z5 Pro GT MIUI 11 11.0.4 if I'm right stable ROM as you guys can see this is from this ROM is from Mimix 3 that phone also has a slider that's why it's working properly on our phone our Z5 Pro GT so, tatagalugin ko na lang para madali guys. So, para mabilis dahil napapakad na ako ngayon. Pasensya na sa bosses ko rin. So, una, fingerprint. Ano bang tinatanong ng mga taong gusto mag-flash ng ROM, ba If gumagana yung fingerprint, gumagana yung face unlock, gumagana yung slide. Tawagin na lang natin slide mechanism yun para hindi tayo nuli dito. So, yung slide mechanism, yung face unlock, yung fingerprint. Yan yung pinaka-importante bukod sa battery life so first I'm going to show you the fingerprint pakita ko na lang sa inyo dito as you guys, as you guys can see ang bilis ng fingerprint nya accurate sa kanda lang ng issue ko dito sa fingerprint nya hindi ko tulad sa Zui 11 or Zui 10 na minsan gagana minsan hindi Pag konting mali lang ng press mo, konting mali lang ng patong mo ng finger mo or ng thumb mo, hindi na niya mababasa. May fix naman yun. Ang fix lang nun, napakadali. Kailangan lang i-enroll yung same fingerprint ng ibang ng ibang part. So, ito actually, yun yung ginawa ko dito eh. Yun yung fix niya. Pakita ko muna sa inyo sunod-sunod pa na at least. May tanya. Oh, hindi ko mana yun. Mas madalang yung yung try again ko dito sa MIUI ROM. As you guys can see. So, siguro from 90% accuracy sa Zui 10 or Zui 11 dito sa MIUI ROM masasabi nating 95 to 96%. Ang issue lang naman kasi ng Zoyrom, pag mag -e enroll ka ng fingerprint pa, hindi na pwede. So, papakita ko sa inyo. Pag mag -e enroll ka pa ng fingerprint, kunyari, itong fingerprint one, pag nag-add ka ng fingerprint, tapos yung same thumb mo pa rin yun, hindi nyo na ibabasahin. Nakalagay doon, this finger is already enrolled. So, dito sa my UI ROM, gagana siya so, ang fix lang is, enroll nyo lang pa ulit-ulit yung finger nyo. Yung finger, yung thumb finger nyo. So, ang ginawa ko, sa fingerprint 1, middle part ng thumb ko yung, yung, gina, yung, in, yung in-enroll ko. So, fingerprint 2, thumb finger ko pa rin, pero yung, yung right side na ng finger ko. Finger, finger ng thumb ko. So, ang hirap explain, pero I hope you get the gist of what I'm saying. So, yung fingerprint 3, Yung left side naman ng thumb ko, yung fingerprint 4, yung upper side naman ng thumb ko. So, bali, ang theory lang is, kailangan buong finger, buong thumb ng, buong itong finger, buong fingerprint nyo mismo ng thumb is ma-enroll dun sa limang add fingerprint sa MIUI ROM. So, pag nagawa nyo yun, working na siya ng working. mag -e error lang siya pagka basa yung finger nyo. O kaya naman, nagkamali kayo ng patong sa lapat. Pag hindi nyo masyadong nalapat. Kasi pag, katulad ng nangyari kanina, ayan, tulad ngayon, pag light lang yung nilagay nyo, hindi siya magre-read. Pero pag full on nilagay nyo yung, yung, ano nyo, yung thumb nyo, gagana siya. So guys, can see, pag after ng fingerprint, pag in-swipe up nyo pa, meron pa siyang Bagong cheche boreche dito. So, yun guys, yung sa fingerprint. So, punta tayo sa bag ng fingerprint na yan. So, pag inon ko yung ambient display or always on display, I'm sorry guys kung tumagal tayo dun sa fingerprint na yun. Gusto ko lang ma-explain na maayos kasi may mga nauna nang nag-flash ng ROM na to na hindi nagustuhan yung ROM dahil bulok yung fingerprint. Hindi lang nila na-enroll ng paulit-ulit yung same, same thumb nila. 
So, ambient display or always on display. Gumagana siya. Ang issue lang natin dito, or yung bug lang ng ROM, is pag ginamit mo na yung fingerprint niya dito, kahit anong tama pa ng lapat mo ng finger mo, hindi talaga siya gagana. As you guys can see, hindi talaga siya gagana. Kaya, enough ko na lang yan. Pero it's good to know na gumagana yan. Kaya, pwede nyo rin gamitin yung, ano, yung, itong, always on display, tapos on nyo na lang yung double tap to wake. So, double tap nyo na lang dito, tapos saka kayo mag, ano, kung gusto nyo gumamit ng always on display. Pero, ako, yo. So, I'm just gonna turn that off. So, the second one is face unlock. So, ito, face unlock naman tayo mag-uusap. Yung face unlock nito, Ang ganda ng face unlock nito. Hindi ako nagka-problema sa face unlock nito. Pag medyo madilim, gumagana siya. Pero pag madilim talaga, hindi niya siya gagana. Pero yung bilis niya, almost instant. So, so show ko sa inyo, lalax ko yung screen. Habang nakalaking screen, i-slide ko, ko yung pababa. As you guys can see. Maririnig nyo naman siguro sa mic ko yung tunog ng ano pag ni-slide. So, pakinggan nyo na lang. Slide ko pababa. 3, 2, 1. As you guys can see, so, almost instant to. So, pag nakabukas yung screen, ito, nakabukas yung screen. So, 3, 2, 1. ba Instant siya mag-unlock. Pag, pag hindi ko tulad sa Zoe, pag kamukha, pag kamukha tulad. Pag ibang mukha gumagana, ito talaga hindi. Tintay ko sa classmate ko, hindi gumana yung mukha nila sa mukha ko, hindi nag-unlock. Saka wala rin issue na... Yung fingerprint ng ibang tao gumagana sa fingerprint sa Zoe. Dito hindi. O, oh, talagang fingerprint ko lang. Talagang fingerprint ko lang na to. Hindi rin siya katulad sa Zoe na... O, oh, ayun pala, hindi ko nasabi. Hindi rin siya katulad sa Zoe na kailangan mong diinan maigi. Dito, kailangan ng pressure. Pero yung pressure na yon kailangan lang mailapat yung buong finger. Yung buong thumb mo. So, papakita ko sa inyo. Ay, hindi ko... Nga pala, naka-screen recorder lang ako. So, ganun lang. So, nang tapos na tayo sa face unlock sa fingerprint. So, by the way, hindi gumagana yung IR face unlock. So, pag extreme low light, hindi gagana tong malupit na mabilis na, na face unlock na to. So, punta na tayo sa slide mechanism. So, yung slide na to, ito nasa home screen na ako ngayon. Nakataas yung slide. Or nakaklose. So, try nating tumawag. Ito, try natin tawagan to. Pag naka-slide naka naka pa baba, naka-on yan. Pero pag kakain na, no, nislide nyo pataas, automatic mag-off yung, ano, mag-off yung, yung screen. Pero ngayon hindi siya gumaganyan kasi naka-screen recorder ako. Pero ganun yun. Sa messenger, ganun din siya. Tapos, punta tayo ng dark mode naman. Yung dark mode niya, gumagana talaga yung dark mode. Walang, walang problema doon whatsoever. Yung bluetooth niya, okay, gumagana. Yung wifi niya, gumagana. Yung signal niya, maganda. Yung signal ko na itong nakikita yung signal na yan. Signal ng globe yan. Talagang mahina ang signal dito sa globe sa amin. Tapos, oh yeah, yung NFC nyo gumagana. Tapos, ang nakaka-surprise pa dito is yung built-in camera nyo gumagana. So, as you can see, meron siyang kasamang camera eh. So, hindi ko alam kung nasa na dito eh. Ito, ito, ito. Gumagana tong camera na to. Pero hindi mo makilik dito. Kailangan tignan mo sa gallery, sa gallery mo mismo. So, sa gallery mo mismo titignan dito sa gallery mo. Pero gumagana siya. Yung video recorder niya gumagana na maayos. Pati itong, sing, itong dual. Itong dual, pag kinlik mo yan, may kita, may kita mo yung front cam, may kita rin yung back cam, parang hati. Tapos yung VIP. Hindi ko na maalala, pero ayun yung pagkakaalala ko dyan. Hindi <laughs> ko kasi ito ginagamit, guys. Pasensya na. Oh, so, papakita ko rin pala sa inyo yung settings nya. Sobrang minimal lang. Resolution lang mab mababago nyo dyan. Yun na yung mababago nyo. 
So, system apps naman, papakita ko sa inyo. So, ito yung... Ang ko lang dark mode, ha? Ah. So, ito yung... Yung call. Yung dial up. Yung ano nito, yung calendar nito in-check. Yung music player nito in-check. Pero ma-off nyo yung in-check na yun. Pag in-off nyo lang tong online content service. Pati yung sa calendar na... Ito calculator. Wala, wala nang in-check to actually. Inalis ko na. Ang useful ng converter na yan. So, saan ba yung calendar? Hindi ko mahanap eh. Pero sa calendar na yun, mo-off mo rin yung Chinese. Nandun lang sa settings yun pag kinalikot natin. So, bukas na lang or mamaya... Mag-upload ako ng video kung paano i-debloat yung MIUI, kung paano i-install na maayos sa Z5 Pro GT nyo. So, yon So, tuloy natin yung review. So, punta tayo ng gaming. So, sa gaming niya, nagamit ko siya kanina. Nasa ano to eh, nasa 95% to bago ako mag-bunot ng charger. So, may kita nyo yung SOT niya is maganda. Makunat din yung baterya. Ah, 3 hours na ako. 51%, 51 pa din. Makunat siya. Depende lang yan sa paggamit nyo ng brightness. At saka kung lagi kayo naka-dark mode. Yung, kung tatanungin nyo naman yung gaming, ano niya, gaming in-game niya, okay lang yung gaming niya. Parang pareho lang sa Zui. Zui 11, Zui 10. Pareho lang sila ng gaming. Mas maganda lang tong sa MIUI kasi meron siyang parang game mode. Ano siya nito? Meron siya nito. Gumagana siya. Sa battery life, kakasabi ko nga lang, makunat. At yung SOT ko from 95% na battery. 3 hours na, 51% pa rin. Depende sa paggamit nyo kasi nung ginagamit ko to laging mababa yung brightness eh. Siguro kung typical use, katulad kahapon na auto brightness ako. Also, hindi ko nabanggit, auto brightness gumagana. Yung slide ng brightness gumagana rin. Kasi may mga nagtatanong nun eh. Kung gamitin nyo siya ng, for example, whole day nyo tapos magsosocial media lang kayo, magde-data, magbe-VPN. Ayan o, gumagamit ako ng VPN eh. So, data VPN, tapos naka-auto brightness. Abutin kayo ng around 5 to 6 hours. Kung lagi kayo nasa outdoor. Pero kung nasa indoor lang kayo, tapos naka-data kayo, abot kayo ng 6 hours. Pag straight gaming kayo, abot kayo siguro ng 4 to 5 hours. Pero kung tinipid nyo, sabihin na natin naglaro kayo ng nakaganyan, tapos naka-low yung graphics, tapos naka-headset kayo. Matagal-tagal, labutin kayo ng 6 hours straight sa paglalaro. 6 to 7 hours straight gamit ng MIUI ROM. Estimation ko lang yun. Kasi ginamit ko na to ng tatlong araw or 4 days, 4 to 5 days ko na tong gamit. Since nabili ko tong, alam ko nga ba ito nabili? 3 days lang ata. So, yun. Basta yun, napapahaba lang tayo. So, thank you so much for watching guys. Yun lang masasabi ko sa ramon na to. Kung gusto nyo itong ma-install sa phone nyo, ma-flash, mag-subscribe kayo sa channel ko, mag-upload ako bukas or mamaya ng tutorial kung paano siya i-flash, paano siya i-debloat, alas yun yung mga Chinese, install yung magis, tapos i-set up yung, yung slide, sa yung fingerprint. Thank you so much for watching guys. I hope you like this video. Hit like if you like this video. Goodbye.